看见你被我的可爱打倒，我才会考虑离开太阳系。宇宙万有引力，万有引力，你对我有致命的吸引力。半个宇宙的路径都不足。真的决定了吗？嗯，就算任务完成了，我也想留在地球陪着方了。小布布，如果你想要回到母星去维修系统的话，你只能让十一带你回去了。那我是不是就再也见不到你了？嗯那我不走了，嗯，不就是使用不了超能力吗？我是你的智能秘书，你不走，我也不走。谢谢你，我也不走。小七，嗯，我问你啊，你现在算得上是我们星球第一个爱上地球人的星民，违背了法规禁令，你心里不害怕吗？嗯，其实有一点点害怕。但是我想到，有方冷在身边的话，那其实，所有的害怕都不见了。哎呀，笨蛋，等你有喜欢的人就知道了。喜欢是一种什么感觉啊？嗯，我来告诉你，喜欢一个人会心跳蹦蹦蹦蹦蹦蹦的加速，你的脸会特别热，会发红，然后头皮也会发麻。就跟，啊，跟你那个 CPU 坏掉的感觉是一样的。哦，这个程序，难道是因为方链？见面，有事找你。江总特意约我见面，应该不是对业务感兴趣吧？方总是个聪明人，这样我们就可以省去很多拐弯抹角的时间。和小七分手吧。我预想过你作为情敌，肯定会有自己的手段，但我没想到你会这么直接。那我也可以直接的回答你，不可能。你知道吗？要是你知道所有事情的真相之后，你就会觉得你现在的坚持特别的可笑。什么意思？
重新自我介绍一下，我的真名叫做吉利斯·布拉达·卡奇卡奇十一号，是个开普敦星球人。用你们地球人的话说，我是个外星人。就算你说的这些是真的，跟小七又有什么关系？你还不明白吗？你自以为深爱的小七，他的本名是吉利斯卡·丘索拉卡拉卡七号，也是个外星人。他打从一开始来地球就是为了接近你，利用你，得到荷尔蒙素。不管是一开始接近你，还是到现在还和你在一起，都是为了任务。劝你放弃也是为你好，因为小七根本不爱你。慢走，不送。穿这个小裙裙，他会不会喜欢呢？这么好看，肯定喜欢吧。说了，你爱我吗，小七？这么突然，天哪！我换个衣服这么严重，你说什么呢？这这种话怎么好意思当这么多人的面说出来吗？超爱你！真的爱我吗？真的呀！怎么了？那你的任务呢？什么任务啊？我在这儿等你好久了，我好饿，你去带我去吃。袁十一都跟我说了。对不起，作为一个外星人，统治地球是我的任务。缺了，怎么了？我这右眼啊，今天一直在跳，我总感觉有什么事情会发生。跟你说什么了？其实我一直都想告诉你来着，但是就是没有想好怎么跟你说。没想到他先跟你说。所以他说的都是真的。嗯，我来到地球，然后遇到你，又去到公司，确实一开始是为了任务来着，但是现在不是了。我说喜欢你，说会一直陪着你，这些都是真的。你是不信我喜欢你，还是你搞什么星球歧视，觉得我是个外星人，你会介意？外星人挺好的。那如果我介意呢？你会离开我吗？不会，当然不会。我从一开始就决定了要一直跟你在一起，不管发生什么事情，我都不会离开你。如果你要跟我分手的话，我一定会把你重新追回来的，真的，真的。接受，我也知道你现在肯定心情很复杂吧？那我
先不打扰你了，我先走了。不管今天你是地球人还是外星人，我还是喜欢小小七。不过，哎，大体广众之下做这个不太好吧？我就是想问你，你刚才说的一切要怎么证明？还不相信？嗯。准备好了吗？嗯。利布利，这个呢叫做瞬间移动，可以瞬间移动到你想要去的任何地方。怪不得你每一次都能闪现到我的面前啊！但其实我也觉得没有那么厉害。带你看更厉害。哎知道了，上次在停车场的手机也是你，还有酒店的那个花圃也是你，小七，我说。超能力是专门针对地球的，只要中招的人呢，就会喜欢上对方，就会心动。我跟你说，柯人那里的兰花就是我干的，还有你那个花圃也是我干的，还有周董周太太。就说嘛。但这招为什么对你没有用呢？当时。哎，不过这样也好，如果对你有用的话，我可能早就完成任务，然后就飞走了，这样就等不到你喜欢上我。这应该说明，你注定会留在地球，我也注定会喜欢上你。哦，亲亲，怎么每次都这样？不知道。吃饭去。嗯。能力用太多，我饿了。
。还要赌多久啊？再赌下去，餐厅关门了，吃不到好吃的了。我感觉前面应该出车祸了。啊？不然不会这么赌。啊，那要等很久吧。嗯。哎呦，肚子都憋了。后面赌的好夸张。嗯。快了，快了，快了。嗯。然后呢？嗯，我<笑>前面那车哪儿去了？哇！啊，这我这太……哇！我，小七，<笑>到上面来就不会堵车啦。小七，你太厉害了。<笑>你看一下下面。我不看，我刚刚看了。我再看一眼，<笑>看一下。哇！哇！太高了。<笑>小七，你太厉害了。哇，你真的幸运了！好漂亮啊！漂亮吧？嗯。主人，监测到柴小七大范围使用超能力。天地，如果我继续拆散他们的话，小七一定会讨厌我的吧？主人，您是想放弃了吗？现在放弃的话，小七一定会受到母亲的制裁，那才是最坏的结局。我宁可被他讨厌，我也一定要救他。小七怎么还不回来啊？想你。嗯嗯嗯，去休息吧。拜拜。该休息了。干嘛呢？一直站着。总是跟方冷在一起，我就总是忍不住想到方烈。怎么就是？你是不是喜欢方烈？我不知道。小七，你是怎么确定自己喜欢方冷的？嗯，我对他的喜欢应该是慢慢累积出来的。我自己之前也没有意识到我什么时候喜欢上他的。直到那一次他失忆，我才意识到，我好担心他，而且特别害怕他会忘记我。就是在那个时候，我确定，我一直都很喜欢他。可是方烈没有失忆症，我可能永远也检验不出来自己到底喜不喜欢方烈。嗯
，我想想啊。我们来玩个游戏，嗯，我就知道，你现在放松，什么都不要想，放松，呼吸。我说一个词，然后你脑子里蹦出的第一个关联词，你把它说出来就行。嗯，吐气，放松。太阳，能量，阴天，发霉，蛋糕，布丁，乌龟，冰块，小鸡，朋友，方恋，男朋友。嗯。喜欢人家哦，小七，你可我是机器人啊，机器人也能拥有爱情吗？为什么不能？为什么？可以啊你没事吧？嗯，没事啊，刚起来，准备叫点早饭。什么早饭？现在晚上十一点，方烈。啊，嗯、啊，那我接着睡了，有事明天再说吧。哎，等等，你上一次出门是什么时候了？哦，提交比赛作品之后吧，我一直待在画室里，本来想出去玩的。但不知道跟谁一起，赶紧睡吧，找时间带你出去玩。嗯，行，好嘞，哥。要不要直接跟方烈说，其实小布他就是个机器人。嗯，小布其实自己还没有想好要不要去坦白，要不我们还是尊重他的意愿，先替他保密吧。其实我跟方烈说过，让他坚强一点，但我心里清楚有很多事情，不是靠坚强就能度过的。真没想到这次他会这么难过。哥、啊哎，我可太开心了，哎哦、我可太开心了。看起来不像很难过的样子。这什么？你看看。你们俩能帮我个忙吗？观众朋友们，大家好！我现在在星星杯美术大赛颁奖典礼的现场。哎，是不是方烈参加的那个比赛吗？他得奖了。嗯，这个他倒是没有说。不过那边展厅都是得奖作品，找找应该有吧。啊！怎怎么了？这是，呃，这这画儿，该不会是方烈得抑郁症了吧？这画怎么那么黑暗呢？这不是方烈的画，啊？哎呦，那你担心什么？我刚刚逛了两圈了，我都没有找到方烈的名字，他应该是没有获奖。新星杯美术大赛第三名，麒麟。他明明这么努力。第二名，围城之华。作者，唐砖砖。如果我当初不只顾着自己的系统，我能够多帮帮他，是不是结局就不一样？哎呀，好了好了好了，别钻心了，没事没事啊。
。第一名，《我的灵感》，作者：光烈。嗯，快！有请颁奖嘉宾颁奖。方丽是第一名，因为前三名的奖是单独展出的。我好好奇他画了什么。方丽您好，可以跟大家聊一聊您创作这幅作品的创作历程吗？在我创作最迷茫、最需要别人帮助的时候，有一个女孩突然来到我的身边，她给我带来了很多意想不到的经历。也是因为她，我才能够夺得今天这个奖小布是我的缪斯女神，也是一个很酷、很可爱的女孩。冒昧的问一下，她是您的女朋友吗？我以为我们会一直在一起，但是。我好像犯了错，惹他生气了。如果可以的话，我希望他能够再给我一次机会。这一次我一定不会搞砸了。你没有做错，是我骗了你，小波。如果你可以再勇敢一点，方爹就不会那么难过了。勇敢一点啊！请问这位小布女士现在在哪儿呢？她就在台下。小布女士，您听到方烈的告白了吧？如果您愿意原谅他的话，你可以走到台上来，面对面的告诉他，好吗？告诉他吧。对啊。说吧。告诉他吧。说一下吧。告诉他。告诉他。告诉他。告诉他。告诉他。告诉他。告诉他。告诉他。告诉他。告诉他。告诉他。告诉他。告诉他。告诉他。告诉他。告诉他。告诉他。告诉他。告诉他。告诉他。告诉他。告诉他。告诉他。告诉他。告诉他。告诉他。告诉他。告诉他。干嘛啊，小七？你会不会觉得我特别懦弱？看方烈误会的那么难受，都没有勇气告诉他实话。嗯，你还是觉得自己没有勇气啊？嗯，我们星球上是不是有超级多的智能机器人？嗯，在那么多的智能机器人里面，只有你小布愿意成为我的朋友，一直陪着我，也只有你愿意主动陪我来到地球。陪我完成任务，不管以后发生什么，你已经很勇敢了。而且我要提醒你哦，在地球上遇到一个喜欢的人已经很难了，刚好你遇到他又喜欢他，而且对方也喜欢你，这是很难得的事情。可，可我怕，万一我说了，他就不喜欢我了，怎么办？这个是你自己想的，你有没有问过他？你怎么知道他会说什么？对不对？嗯。本来我以为获奖之后小布会开心的，方丽啊，你有没有想过，小布他有可能会是机器人？哥，你觉得自己挺幽默的呗
话跟你说，事情就是这样。所以我们根本不是同一物种。所以你真的是一堆机器零件和程序代码。所以你一直都在骗我。对不起，天道，如果不是你骗了我这么久，我根本不会像现在这么开心。这比我比赛得第一名都开心。原来你是外星机器人，怪不得你这么酷。你真的不介意我是个机器人吗？可是我没有心脏，你相信用程序算出来的爱情吗？小布，方烈，我在这儿呢。小布，你不是外星机器人吗？怎么变成乌龟精了？我的系统不稳定，如果突然升温，就会变成乌龟的形态。方烈，我喜欢你，所以跟你亲密接触的时候，会因为心动导致温度中枢不受控制。所以你第一次在机场看见我的时候，就对我一见钟情了。但是你想多了，那次只是运动量过大而已，应该是你第一次摸我的头吧，我就忍不住心动了。都怪你害我心动，以后我每天都得变乌龟了。放心，我帮你想办法。小七和方冷在经历了甜宠剧的所有考验情节之后，终于两情相悦的走在了一起。小布和方烈，两个情窦初开的小朋友，在经历了分手又和好之后，终于知道了爱情的得来不易。而我和张医生，本来就是一段成熟的爱情，所以肯定比你们几个靠谱多了。所以这一杯呢，我提议。好，敬我们在场的所有人，祝我们事业有成，爱情甜蜜。来来来，来来来嗯，吃吧吃吧吃吧吃吧。方丽，帮我倒点果汁。谢谢
。难道你们不需要解释一下吗？对，对啊。Magic， 柴姐，其实这是小七和小布他们特意为你准备的一个魔术表演。嗯嗯嗯嗯嗯，没关系，我觉得确实该跟柴姐坦白一下了。柴姐，你还记不记得上一次我们俩说不该骗你是房东女儿那件事？但其实我们俩不止骗了你一次。什么意思啊？其实我跟小七是外星人，我们刚刚使用的是超能力。亲爱的，捏我一下。亲爱的，你你也捏我一下。好可爱啊，你也好可爱，你才可爱呢，你才可爱，你最可爱了，你最可爱了，<笑>你最可爱了。柴姐，啊，我们不是故意欺骗你的，但是根据开普敦的星球安全法，我们在地球上是必须要隐瞒地球人的。嗯，像你这么美丽可爱、大方又善良、优雅的女人，肯定不会怪我们的哈。啊、嗯，谁说的？<笑>如果你们两个真的是外星人，为什么不早一点使用你们的超能力？这样的话，可以帮我彩彩奶茶店赚很多很多的钱。那我现在不是又多了几个名牌包包吗？不过，我怎么可能生你们两个小宝贝的气呢？因为在我的心里，早就已经把你们当成是我的亲人了。哎，我说你们俩还真是亲兄弟啊，连择偶标准都这么像。我哥喜欢的是外星人，我喜欢的是外星机器人，一点都不像。哎，你们俩兄弟都是初恋，这小七跟小不优都是外星人，你们沟通起来就不会有代沟吗？什么？我们家小七和小布也是初恋。四个都是初恋的年轻人，在一起怎么可能谈得好恋爱呢？不如我带你们去做个游戏吧。这个游戏的名字呢，叫做《异口同心》，专门考验两个人的默契度。我问一个问题，你们两个要迅速的同时回答。准备好了吗？准备好了。准备好了。小七。最喜欢吃什么？炸鸡。那小七第二喜欢吃什么？火锅。哇哦！哇哦<笑>那么小七最不喜欢吃什么？<笑>没有。<笑>什么都爱吃。<笑>不过现在我可要增加难度了啊！小七。一共摸过方总几次胸肌？<笑>七十七次啊，七十八次。小七，什么时候的事啊？<笑>在你睡着的时候。怎么不会是我呢，小七？<笑>下一个问题，方冷最喜欢小七给他做的哪一款香水 ？Destiny Love。外冷内热。啊？你不喜欢荷尔蒙香水？那些荷尔蒙香水，其他人都能买得到，但这款香水是你专属给我挑，只有我自己有。嗯，开心。方冷，第一次帮小七说话是在什么时候？啊，同时以为我偷了荷尔蒙素的时候。做健身房直播的时候。啊？当时做直播的时候，很多弹幕一直质疑你、嗯，我就直接怼回去了。我想起来了。你不会就是那个直播的时候摔了很多礼物，那个冷冷的冰雨？没。
生又熟悉，忽然间触发了藏匿的回忆，画面闪回，唤醒心跳。我多怕会忘记，你是我相思的。心里的坚守，唯有你紧握就能够让我跟你这枫叶一样执着，哪怕当流。是种。